ako, sige, masakapin natin. Huwag kayong pahuli sa akin. Pag nahuli ko kayong paninila ako sa inyo. Tingnan nyo, o sige, pasikatin natin. Yung mga nagbabandalisin. Tingnan po ninyo, pininturaan namin ng underpass, pinandal ninyo. O ngayon, pininturaan namin ulit. O ngayon, pera nyo na ginasos namin. The same money that you pay the government. We are going to use, ha? ang gagawin ko sa mga ralista na to, yung pera ang ibibigay ko sa inyo para sa edukasyon, o yun ang gagamitin ko para ipampintura ko ng dinumihan ninyong pader. O, magutom kayo lahat sa loob ng eskwela. Kung ako nasa national government, yun ang gagawin ko. Eh kayo ang nagbababoy eh. Hindi po makatwiran yan eh. Hindi po ba? So sa akin, naghahanap kayo ng matinong pamalaan. Naghahanap kayo ng matinong tao sa pamalaan. I'm not saying I'm one of those. But we're really trying to clean up and revive and making Manila vibrant. We don't deserve this. The people of Manila don't deserve this. Huwag kayong pahuli sa akin. Oh. Sige. Human rights. Pag nahuli ko kayo, padidila ko sa inyo ito. Buburay nyo ito ng dila nyo. Ang bago nang ganda-ganda eh. Ang linis na nga eh. It took 15 years for that underpass to be attended. Nobody attended to that underpass. People are afraid of passing through that underpass because there's so much obstruction. Solvent boy here, solvent boy there. Hold up her here, hold up her there. People just don't trust anymore underpass. Noong nilinis natin, hindi ko naman pinaganda eh. Hindi ko pinaganda. Wala pang pinapaganda ron. Nilinis, pininturatin, lagyan lang ng ilaw. Ang ilaw nga nilagay ko, florism eh. Pasinin ninyo. Namuhay kami ng frugal o yung, yung ano lang, just ano lang, Parang, simple. Simple. Parang may ilaw lang. Yun lang. Pinapaboy ninyo. Sige. I'll deal with you later. Later today. Hindi ko naman pwedeng pangibabawi na lamang yung puro puso, masasakripisyo, yung higit na nakakarami. That's unfair governance. I'm really trying to ask majority of the people to understand them. I'm rallying the majority of the people to understand their plight, to give them chance to make a living. But the problem is, sila yung sila naman ang gumagawa nyo. How can I I'm gonna go back to the majority of the people and say, pasensya na kayo, pinagbigyan ko, tinampa ka nila ng basura, okay lang, tiyan mo tayo. Trabaho naman natin mag-apa. Yes, trabaho ko mag-apot ng basura. Pero ang basura, dapat yan, inaalim sa tamang sisid lang. Hindi yung parabang na, ano ang mahindi yan, kung ganun ba sila talaga sa bahay. So, but anyway, I'm sorry. I'm sorry. I hope God will uh, forgive me later on if I am uh, uh, part of uh, one person, isang isang buhay ng isang tao na nahihirapan. But I cannot, uh, hindi ko pwede pabayaan ang higit na nakakarapin. They deserve it. Mahirap, middle class, mayaman. I have to.